我叫莫凡，是一名初三学生。刚刚结束的中考，让我的内心几乎是崩溃的，并不因为我是一个彻头彻尾的学渣。而是考试内容，尼玛是魔法！啊，回家回家，考完了，回家了。啊，终于考完了，回去玩去。走了走了走了走了。就因为我三个月前带着这个坠子在后山睡了一觉。于是，一切就变成了这个样子。周围的人全在谈论魔法。哟，那不是莫凡吗？这家伙还提前交卷呢。我看啊，是连题目都看不太懂吧？别说，这次考试真的挺难的。就最后一题，那什么“光系初阶魔法七种妙用”，我就没全部回答上来。哎，慕白，你成绩那么好，一定已经完美解答了吧？切。这都是魔法基础理论考试，拿一张入魔法高中的录取通知书而已。关键还是魔法觉醒成为什么系的法师。当然，没考上的人这辈子是没希望成为法师了。慕白，你那么厉害，又是来自冰系世家的穆氏家族，肯定觉醒的是冰系吧？哎，冰系强啊，我也特别想能觉醒冰系。火系更强吧？可惜觉醒的概率好低的。不过我听说有一个戏最强。哦，爸，您怎么来了？啊，来接你呀、啊！魔法考试考得怎么样啊？哎，一塌糊涂。我才学了三个月魔法基础理论。就要我考九年义务魔法教育的所有内容，能不一塌糊涂吗？哎，没事、哦，我给你找了一份给隔壁城跑车的活你广丰叔叔会带你的，起步工资就挺不错的，一个月能拿个四五千，早点工作也不是什么坏事，对吧？爸，我想读书，哦，不，我想学魔法。我知道，学魔法才有前途。你心气儿高，不想做一个跟老爸一样跑车的。可你的成绩你自己也知道，离魔法高中分数线怎么也差了个三四百分吧？我是真的想学，无论是原来的世界还是魔法世界，我都不想做一个被人瞧不起和碌碌无为的人。啊，既然你想学，那爸给你想法子。爸，谢谢你，我一定要成为一名至尊法师，出人头地，受人敬仰。<笑>好。咱们回家吧。哎，对了，方哥，我们的小公主穆凝雪从帝都回来了。早上那会儿，我看见她了。嗯，她可是越来越漂亮了。哦。三哥，你怎么没反应、啊？这有什么反应？呃、啊，哎，凡哥，你等等我。凡哥，你怎么一点都不激动啊？啊？穆赫老哥，就帮帮忙吧。求你了，我儿子能不能上魔法高中，不就是您一句话的事情吗？莫嘉欣啊。你儿子当年吊儿郎当不学好也就算了，可他居然把穆老爷穆卓云的掌上明珠给拐跑了。你觉得就凭这一点，我还能帮您吗？那件事的确是我们家莫凡不懂事，不该这么闹着玩。好在后来也马上被带回来了，总算没出什么大事。大小姐也平安无事，所以无论如何。看在我为穆家服务这么多年的份上，就帮我最后一次吧。他是真心想学魔法。现在晚了，考不上就是考不上。你早知道有这一天，你当年就好好教育孩子，多好啊！要不是我当年帮着你说话呀，你们早就卷铺盖走人了
，他那个没出息的小孩不懂就算了，可你这做父亲的在社会上摸爬滚打这么多年，难道还不知道有些人你们根本高攀不起吗？他是真的想做一个魔法师，母河老哥，只要你肯帮我这次，我我什么都能答应你。哦，这可是你说的。其实穆老爷早不希望你们住在这附近了，你知道。买个魔法高中录取资格可要不少钱，有钱还未必买得到。这样，如果是你把房子抵给我，我倒能考虑考虑。啊，我家老房子给你们，房子简直就是垃圾，贵的是地产。嗯，好。啊、嗯，这个世界哪里变了？还是一样的残酷。没有身份和地位的人，就任这种人摆布。莫凡，我告诉你个好消息，你进魔法高中的事情啊，爸爸搞定了。来，啊，我有一个老同学，现在正好在魔法高中当教导主任。我和他一说，他马上就答应了。你这次去了，可得好好学习啊。莫凡，爸爸相信你。哦、嗯。哦，对了，莫凡，你去了学校以后啊。我打算把房子租出去，反正我跑车，新夏也住校，你到高中也可以住校，房子空着也是浪费嘛。嗯，那个，我听说大小姐回来了。爸，现在我只是想好好的去魔法学院学习，以后啊赚很多的钱给你和新夏花，还会买很多的房子让你们挑着住，你儿子我一定会成为受人敬仰的大魔法师的。好好。啊！凡，我们走吧。啊，我们去哪儿啊？去哪儿都好，我再也不想在那个家待了。啊、那好吧。莫家清，你儿子的胆子也太大了。居然敢和大小姐私奔，是不是不想活了？啊，对不起，对不起，都是我的错。你要怎么样都行啊，别为难莫凡，他只是一个不懂事的孩子。哼！啊，哪儿不懂事了？懂事的很呐、啊！哼，懂得攀龙附凤，懂得蛊惑我女儿了。莫凡，我最后一次警告你，以后要是再敢在他面前出现，我打断你的腿。同学们，今天是天蓝魔法高中开学仪式，欢迎你们来到新的魔法学堂。没想到入学第一天就要在班级里进行魔法觉醒了，好紧张啊！哎，是啊，我还是最想成为风系魔法师，可不知道到底能不能成功觉醒风系。切，风系有什么用？还是火系比较强吧。三哥，可是我听说觉醒火系的概率很低的，好像一个班也就那么两到三个人。这个校徽很重要，同学们，当你觉醒了属于自己的魔法系之后，校徽就会呈现相应的颜色，比如觉醒了风便是青色，觉醒了火便是红色，觉醒了光便是金色。啊，四十八号，莫凡，最后一个。能坐在这里已经不错了，走后门进来的啊！哈哈哈哈你这狗腿子，怎么阴魂不散呢？谁不知道对莫凡论成绩是绝对考不上这里的？小心弄个觉醒失败，那丢人可就丢大喽！哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
。本哥，别理他，你肯定能觉醒一个很强的戏来。还很强的血，能觉醒个最弱的光血，他就得去烧香拜佛跪谢祖宗喽。和我们慕白那是没法比的。慕<笑>白，你一会儿把右手放在觉醒石上，不要有杂念。知道了。你是穆氏家族的人吧？希望你可以觉醒冰系。开始吧。是冰系、啊，木白果然是冰系。你们觉醒后，该系的天赋会通过校徽上的星子来体现。正常人觉醒了某个系后，徽章上的七颗星子都是暗的，但你们看木白，他已经亮了一颗星，这说明他的冰系天赋比寻常人更高。人长得帅，天赋又高，嗯。成绩还好、啊，好羡慕！我也想觉醒冰溪。嗯，怎么又和这个渣渣分到一个班了？不过也好，我这天赋正好让他无地自容。好了，接下来二号。<笑>其他人校徽上的星子都没有亮过一颗，好像快到我了。四十八号，莫凡。嘿嘿，原来他就是莫凡啊！我听说是走红门进来的。<笑>是啊，所以说啊，你们那些光系、水系的不用伤心，这不，垫底儿的来了吗？啊！好了，你把右手放到觉醒石上来吧。不要紧张，手不要抖，不然是无法觉醒的。<笑>这就是插班进来的学生，但愿别真的觉醒失败啊！我这班主任会被笑的。来什么都好，哪怕来一个光系，千万不要什么都没有。是什么？雷西，是雷西，有人听见雷西了！什么？雷西？有雷西？发生什么事？天哪！千分之一感觉都不到的雷西竟然出现了！雷西，真的是雷西！全校那么多学生，就只出了他一个雷西！好厉害！什么过期最强？雷西一出，我心就和面战啊！第一天就知道雷西，居然出了一个雷西！七班班主任要发达了！不管怎么说。雷系是元素之首啊！啊！哎哎，让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让
，雷西是雷西，有人捡起雷西了。雷西，雷西，雷西，雷西，快救救我！快救救我！快救救我！天哪，千分之一概率都不到的雷西竟然出现了。全校那么多学生，就只出了他一个雷系。没错，居然出了一个雷系，七班班主任要发达了。不管怎么说，雷系是元素之首啊！哇，好厉害！哎，什么？真有雷系啊！出雷系了是吧？别急别急，要往前走走。雷系，我这是哎呀，走走，哎呀。哎，我了个去！人呢？我不会又穿越了吧？我到底是什么？奇怪，好热，呃，好烫，什么情况？我不是已经觉醒，完成了紫色系，怎么又多出一个红色？红色不是火系吗？天哪！难道说我竟然觉醒了火和雷两个系？我说，这白痴怎么还站在那里呀、啊？不会真的觉醒失败了吧？那<笑>什么？呃，哈哈哈哈的确是火系。你做的非常好，莫凡同学，你觉醒了火系哦。火系，谁觉谁觉醒了火系啊？觉醒了火系！我靠，不是吧？这家伙觉醒了火系！我的天啊！刚刚谁说他走后门的呀？是谁啊？是啊！怎么可能？火系，他怎么可能觉醒火系啊？凡哥，凡哥，你是火系？我们班一共才两个人觉醒了火系。你竟然也是火系，<笑>你真是太厉害了！恭喜你，凡哥，你好棒啊！恭喜你，很棒的。一个火系，你们就有这样的反应了。<笑>老子果然是天才，又有双系的天才。紫色，紫色一定是雷系，千分之一概率都不到的雷系。他们要知道我之前还觉醒了雷系，<笑>那得是什么表情啊！既然他们没有看到，那我就先隐藏起来，等修炼达成再劈死那些孙子。<笑>等着，都给我等着！我大莫凡翻身之日到了！哈哈哈哈哈哈！他这是莫凡不知道，他他怎么了？他是干嘛？嗯、看见没有？这就是星辰，你们觉醒之后，精神世界里就会存在。星辰里有七颗星子，他们会在星辰内随意的窜动。而如果你集中精神，用意念去控制他们，令他们一个一个静止下来，并连成这样一个星轨，这样就意味着魔法释放完成。这个过程也像是大多米诺牌，一旦把控任何一个星子的环节出现错误，便要从头再来。所以必须一次性将七颗星子全部连在一起。慕白，你上来做个示范。哼，来，你把控试试。老师，其实呢，我已经练习到第五颗了。嗯，同学们，慕白是你们当中修炼最快的。你们看，他校徽上的星子亮了五颗，这说明慕白他在自己练习的时候，其实已经完成过五颗星子连在一起了。同学们，你们只要能够做到一口气把控七颗，就能够出冰系魔法冰漫来。所以大家要以慕白做榜样，好好努力练习。慕白确实好厉害呀、啊！我到现在也只有三颗呢。是啊，我到现在才两颗。哎，我也才三颗呢。我们起步就比慕白少了一颗，这个把控看似简单，真做起来很难很难。不知道慕白是怎么做到的。我想跟大家强调一下
，把控心子是有一定难度的，这和每个人的天赋和努力是分不开的，是需要靠我们的意念去控制每一颗心子。啊啊！哟，魔法学渣，至今才一颗呀！你这是年度考核生要被劝退的节奏啊！可惜啊，你家变卖房子供你来魔法高中。你这狗嘴吐不出象牙的，关你什么事？神费还不让说啊！我就爱说，怎么了？到现在才一颗，<笑>我以为我两颗已经很差劲了，没想到莫凡你还给我们编着底，真是谢谢你了，莫雷锋。凡<笑>、啊、哥，我们就整整品品回家吧。好的，好的，这扇子不错，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好打雷系？哦，怎么老是这最后一颗失败？离释放雷音就差那么一步了，实在是太可惜了。也算不错了吧？嗯。啊先下。啊，莫凡哥哥。嗯？怎么又是他们？莫凡哥哥。哦。今天就算了吧，他们人多。人多。老大，我们这样不太好吧？我又没有欺负他，我给他选择了，要么做我女朋友。我把东西还给他，以后我还能接他放学，要么他自己过来拿喽。你，就是我们是很民主的流氓。不过老大，你口味有点重哈。这姑娘长得是好看漂亮，但她怎么也是那啥？你懂什么？我这叫品味。哎、嗯，你们这帮人渣，又跑来给妹妹出头啊？问题是你以为你一个人能对付我们四个吗？就他这小身板，我一个人就可以搞定他。哎，用不着跟他废话，直接揍他一顿。我告诉你，我能看上你妹妹，那是你妹妹的福气。像他这样一个天生残疾，还那么不识趣，快给我滚！你要再给我这类碍事，信不信我让你今后陪你妹妹一起坐轮椅？<笑>算你识趣，放心。虽然你妹妹不能走路，但我可以天天把她抱着，那软身子。哎呦，这一次我一定可以做到，也必须做到。一颗，两颗，三颗，四颗，五颗，六颗，七颗。我说过，不要叫他残疾人。雷之力，雷翼。啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊法师大人，饶命啊！饶命啊！呃、我们永远不是泰山，是我们狗眼看人低。我们，我们再也不敢了。法师大人，你饶过我们吧！我上有妻儿，下有老母。呃，不对，我上有老母，下有妻儿。法师大人，千万不要用雷电攻击我们啊！真的再也不敢了，不敢了，不敢了，不敢了！都给我滚
快走快走快走快走！快把老大背上，老大背好了。快走快走快走！饶命啊！快走快走快走！快走快走！这就是雷系魔法。嘿，西夏，没事了。莫、啊、凡哥哥，你竟然可以释放魔法，真是太了不起了。<笑>那是当然，小意思。你最近学习怎么样啊？我已经可以顺利的掌握到五颗星子了，那看起来还是很不错的。你算比较有资质的，只要这次你能表现好，我就想办法给你弄到星辰魔器。哼、嗯，我一定努力。你们这次期末考试机会非常不错，大小姐也会亲自来。大小姐是以后的接班人，你自然也知道让她注意赏识你有多少好处了。哪里还得需要叔叔多提点了？哦，对了，那个莫凡怎么样了？哦，他呀，到现在为止一颗星子都不行，全班最差了。<笑>反正就是一个凡人，到时考的不好就直接让他走人。叔叔，看来您到底还是一个好人啊！要是外面人，才不会理他们呢。<笑><笑>你爸爸为了供你上学不容易，和你姑父一起去跑车了。现在外面好可怕呀！听说已经有一些妖魔在我们博城附近游荡了。你说我们这些普通人没一点能力，这要碰上一只游荡的妖魔，命可就没了。世界变成了魔法，城市之外也栖息着吃人的妖魔。老爸这样跑车确实危险。果然，我练雷系对火系也是有帮助的。这样下来，应该比别人快很多。啊！等等等等等！莫凡哥哥，嗯，姑妈叫我送点点心来。你怎么这么烫？是不是不舒服？呃，没有没有，呃，我就是刚才洗澡水有点烫。<笑>莫凡哥哥，真没想到你可以这么短时间就可以练到雷印。不过，怎么了？你觉醒才半年，怎么就会出街雷印了？你，你是不是在外面接触黑教廷了？什么黑教廷啊？我们老师说有一种可以让人快速修炼的邪教，叫黑教廷。你不会是？什么黑教不黑教的？我其实啊早就觉醒了，只不过是私下觉醒的。哎，对了，这事儿你可别说出去啊，大家都不知道的。哎，好了好了，天黑了，你先睡觉去吧。嗯嗯嗯，确实我修炼的有些快了，万一有居心不良的人说我是黑教廷的，那就麻烦大了。看来雷系还是作为王牌压箱底来用，在其他人面前就只展露火系的力量。回头得告诉新夏一声，让他不要把我有雷系的事情说出去。我也得尽快把火系修炼起来，也好通过学校的年度考核。啊。同学，你赶紧入座吧，已经晚了。大家好，我叫唐月，从今天开始是你们的魔法实践老师。我先问一下，咱们班有几个火系的学生？请站起来。莫凡，你也好意思以火系自居吗？看看你的星子，亮了几颗呀！<笑><笑>
怎么怎么没动静？就是啊，嗯、怎么回事？怎么没动静？怎么了？这,这不会是虚招吧？就是。哼！哇！这是老好厉害啊！太牛了！这就是火系出阶魔法——火姿，元素魔法中破坏力最强的魔法。哦火字，原来这就是火字，简直是帅爆了！